हेलो एवरीवन वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द व्यू ऑफ लर्निंग स्वागत है आपका इंडिया के नंबर वन एजुकेशन चैनल वाईफाई स्टडी पे विच इज पार्ट ऑफ एन एकेडमी सो दोस्तों स्वागत करता हूं मैं आपके आज वंस अगेन फिर से इस वोकैबलरी शो में जहां पे हम दस बेहतरीन वर्ड्स को कवर करते हैं वापस से आज बढ़ते हैं आज के हमारे दस नए वर्ड्स की तरफ ठीक है तो चो ये हमारा आज का पहला वर्ड है आप लोगों के सामने स्क्रीन पे क्या होता है कि किसी भी लॉ को एग्रीमेंट को ब्रेक करना तोड़ देना आपके इन्फ्रेंस कहलाता है सब आप क्या ना किसी भी लॉ को या किसी भी एग्रीमेंट को आप अगर ब्रेक कर देते हो ठीक है तो उसे ब्रेक करने के सेंस में हम बेसिकली किस वर्ड का प्रयोग करते हैं इन्फ्रेंस वर्ड का प्रयोग करते हैं ना ठीक है अब बच्चों देखते हैं इसके सोनोनियम कौन कौन से कॉन्ट्रावीन हो गया ट्रांसग्रेस हो गया डिफाई हो गया सब इसके सोनोनियम में डिफाई का मतलब भी माना होता है कॉन्ट्रावीन का मतलब भी आपके एग्रीमेंट का उल्लंघन करना होता है सब आपके अब इसको याद कैसे करेंगे अब हम इसको याद ऐसे करेंगे कि भाई मेरा कोई शोरूम है ठीक है और मेरा कोई शोरूम है किसका शोरूम है फ्रिज का शोरूम है है ना ठीक है अब बंटवारा हुआ दो भाइयों के बीच में एक भाई ने बोला बोल कि तू फ्रिज नहीं बेचेगा मैं एसी नहीं बेचूंगा तू एसी बेच मैं फ्रिज बेचूंगा ना लेकिन मैंने क्या करा कि मेरे हमारा जो एग्रीमेंट हुआ था उसको तोड़ दिया मैं ए के साथ में फ्रिज भी बेचने लग गया ठीक है तो फ्रिज नहीं बेचने के एग्रीमेंट को क्या कर दिया इनफ्रिंज कर दिया ना राम ने कर दिया सब आप क्या ना फ्रिज नहीं बेचना था लेकिन फ्रिज को उसने बेचा इसके नियम को एग्रीमेंट को लॉ को उसने क्या कर दिया आपके इन्फ्रेंज कर दिया सब आपके है ना ऐसा हम इसे याद कर लेंगे आसानी से याद रह जाएगा ठीक है हाँ जी आगे बढ़ते हैं दूसरे वर्ड की तरफ दूसरा वर्ड हम देखते हैं आप लोगों के सामने इंट्रेंजिंग है है ना और इंट्रेंजिंग का मतलब होता है बच्चों बिलोंगिंग नेचुरली एसेंशियल है ना कोई चीज जो है वो आपके अंदर आंतरिक रूप से अवेलेबल है नेचुरली अगर कोई चीज अवेलेबल है तो उसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं आपके इंट्रेंजिंग बोलते हैं ना नेचुरली अगर कोई चीज आपके अंदर अवेलेबल है तो उसे हम इंट्रेंजिंग बोलते हैं बिलोंगिंग नेचुरली एसेंशियली आपके बेसिकली इंट्रेंजिंग कहलाता है सब आप क्या ना इनहेरेंट इसका बहुत ही प्यारा सिनोनिम है ठीक है इननेट भी बड़े प्यारा सिनोनिम है इननेट इनहेरेंट इनग्रेन ये सारे बहुत ही प्यारे प्यारे सिनोनिम्स हैं एलिमेंटल भी इसका सिनोनिम होता है सब आप क्या ना और इंट्रेंजिंग का आ, मतलब का अपोजिट होगा एक्सट्रेंजिंग ये भी बड़ा प्यारा है ठीक है ध्यान रखेंगे ना अब इसको याद कैसे करेंगे देखो इनका मतलब होता है आपके अंदर इनकम अंदर आपके क्या होता है इनका मतलब होता है आपके अंदर सॉरी है ना और यहां पे छुपा हुआ ट्री ठीक है ठीक है इन ट्री है ना इन ट्री है ना तो ट्री के अंदर क्या होता है बच्चों आ, ट्री के अंदर ये क्षमता होती है कि वो बेसिकली आपके कार्बन डाइऑक्साइड लेता है हम उसे कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और वो हमें क्या देता है ऑक्सीजन देता है सब आपके है ना ठीक है सो ट्री के अंदर ये ऑलरेडी ये क्षमता होती है ट्री के अंदर ऑक्सीजन छोड़ने की एबिलिटी इंट्रेंजिक है ट्री के अंदर ऑक्सीजन छोड़ने की एबिलिटी इंटरेंजिंग है मतलब उसके अंदर ही पहले से मौजूद है बहुत ही प्यारा वर्ड है आप लोगों के सामने ठीक है चलो फटाफट से शेयर कर देंगे इस वीडियो को बढ़ते हैं हमारे सामने अगले वर्ड की तरफ तीसरा वर्ड आप लोगों के सामने प्रिवेलिंग है बच्चों ना प्रिवेलिंग का मतलब होता है बच्चों हैविंग मोस्ट अपील और इन्फ्लुएंस है ना प्रचलित जिसे हम बोलते हैं ना जो पहले से मौजूद है जो प्रचलित है प्रधान्य है उसे हम बेसिकली बेसिकली आपके प्रिवेलिंग बोलते हैं ना ठीक है और प्रिवेलेंट इसका बहुत ही प्यारा सिनोने में ठीक है और प्री डोमिनेंट भी इसका बहुत अच्छा सिनोनिम है ठीक है प्री पॉन्डरेट भी बहुत अच्छा सिनोनिम है और आपके ये जो है प्री पॉन्डरेट भी बहुत अच्छा है ये डोमिनेंट इतना अच्छा सिनोनिम नहीं है ना ठीक है अब इसको याद कैसे करेंगे प्री प्रीवेलिंग यहाँ पे प्रीवेलिंग में आपको थोड़ा सा ये देखो अगर आप इस पार्ट को देखो तो रिवाली दिवाली सा सेंस आ रहा है आपके ना दिवाली का सा सेंस आ रहा है क्या सो दिवाली पर बेसिकली क्या होता है पटाखे चलाना जो है इंडिया में क्या है प्रिवेलिंग है प्रचलित है प्रधान्य है सब आपके ना इधर देखो इसको बीच वाले पी को छोड़ो बीच वाले पार्ट को देखो है ना बीच वाले पार्ट को देखोगे तो आपको क्या नजर आएगा रिवालिंग सा कुछ नजर आ रहा है रिवाली रिवाली सा नजर आ रहा है रिवाली यानी कि दिवाली दिवाली पर पटाखे जो है चलाना इंडिया में कैसा है आपके प्रिवेलिंग है मतलब कॉमन है सब आपके ना उसके बाद में बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ अगला वर्ड आप लोगों के सामने एलिविएट है जिसका मतलब होता है आपके रिड्यूसिंग पेन और सीवियरिटी है ना मतलब किसी भी चीज के किसी भी पेन को किसी भी दुख को जो है कम कर देना बेसिकली आपके क्या कहलाता है एलिविएट कहलाता है ना और एलिवियट जो है ना वो बेसिकली आपके किससे मिलता जुलता है आपके एलिवेटर से मिलता जुलता है ठीक है किससे मिलता जुलता है एलिवेटर अब ये एलिवेटर क्या चीज होती है सब आपके है ना एलिवेटर होती है आपके लिफ्ट जिसे हम देसी भाषा में क्या बोलते हैं लिफ्ट बोलते हैं लेकिन असल में जो स्टैंडर्ड वर्ड होता है ना लिफ्ट के लिए वो एलिवेटर होता है है ना और ध्यान रखो बच्चों एलिवेटर आप क्या करता है मान लो किसी कोई बूढ़े लोग है ना अब बूढ़े लोगों के पैर में दर्द हो रहा है सब आपके ना बूढ़े लोगों के पैर में दर्द हो रहा तो ये एलिवेटर ये लिफ्ट
तो हमारे पेन को एलिविएट करने का काम आपके कौन करता है ये एलिवेटर करता है ये सीढ़ियाँ कर ये लेफ्ट करती है सब आपके है ना सो so, एलिवेटर हमारे चलने के पेन को क्या करता है एलिवेट करता है चलने की समस्या को चलने के पेन को दर्द को ये बेसिकली आपके क्या कर देता है कम कर देता है चलना नहीं पड़ेगा सीधा पहुंचा देता है सब आपके है ना ध्यान रखेंगे है ना है ना तो आसानी से याद हो जाएगा सब ये आपके वर्ड और देखो मिटिगेटिव और पेलिएटिव ये बहुत ही प्यारे सिनोनी में सूथिंग भी बहुत अच्छा सिनोनी में इसका ना तीनों ही काफी अच्छे सिनोनी में बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ अगला वर्ड आप लोगों के सामने बच्चों जो वर्ड है एजिमिलेट है और एजिमिलेट का मतलब क्या होता है टेक इन एंड अंडरस्टैंड फुल्ली है ना किसी चीज को पूरी तरीके से समझ लेना सब है ना पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेना आत्मसात कर लेना बेसिकली आपके एजिमिलेट कहलाता है इसके दो मीनिंग होते हैं एब्जॉर्ब एंड इंटीग्रेट इन टू वाइडर सोसाइटी और कल्चर ठीक है सो एक वाइडर सोसाइटी और कल्चर के अंदर आत्मसात कर लेना एब्जॉर्ब कर लेना भी कहलाता है या किसी चीज को पूरी तरीके से अंडरस्टैंड कर लेना ठीक है उसको भी हम बेसिकली टेक इन उसको भी हम बेसिकली एजिमिलेट बोलते हैं याद कैसे करेंगे आप सब लोगों को पता है बच्चों ये आपके क्या होता है ए डबल एस का मतलब होता है गधा ठीक है अब ये गधा जो है बेसिकली गधा जो है बेसिकली क्या क्या होता है इस गधे के साथ में गधे के ऊपर जब लात पड़ती है या मार पड़ती है इस गधे को जब मार पड़ती है ना तो ये वैसे तो कुछ नहीं समझता लेकिन जैसे इस गधे की मार पड़ती है ना ये सब कुछ समझ जाता सब आपके ये पूरी तरीके से चीजों को समझ जाता है ये पूरी तरीके से अंडरस्टैंड फुली टेक इन एंड अंडरस्टैंड फुली है ना जैसे ही लात खाई जैसे डंडा खाया चीजों को ये क्या कर लेता है एजिमिलेट कर लेता है आत्मसाफ कर लेता है जो करना होता है तरीके से करता है सब आपके है ना बिना किसी समस्या के ये चीजों को ढंग से करने लग जाता ना सो so, जैसे ही लात पड़ती है गधे के जैसे ही मार पड़ती है गधा लात पड़ने पर या फिर मार खाने पर सब कुछ क्या कर लेता है एजिमिलेट कर लेता है सब सब चीजों को आसानी से समझ लेता है आराम से समझ लेता है जैसा आप बोलोगे वैसा का वैसा पूरी तरीके से चीजों को ऑब्जॉर्व कर लेता है ना रिप्रेंसिबल बच्चों आपके निंद नहीं होता काफी अच्छा वर्ड है इसका मतलब होता है डिजर्विंग सेंश्योर और कंडेमिनेशन है ना कि मतलब कहने का मतलब है कोई ऐसी चीज जिसको बहुत ज्यादा जिसकी बहुत ज्यादा निंदा की जाए जिसकी बहुत ज्यादा आलोचना की जाए क्रिटिसाइज किया जा सके उसे हम बेसिकली रिप्रेंसिबल बोलते हैं सब आप क्या ना अब ये रिप्रेंसिबल क्या है देख लेते हैं हम सब आप क्या ना रिप्रेंसिबल जो वर्ड है ठीक है इसके सिनोनिम देखते हैं देखो डिप्लोरेबल कितना प्यारा सिनोनिम है डेस्पिकेबल डेस्पिकेबल भी बहुत प्यारा सिनोनिम है एक मूवी भी आई थी आपके डेस्पिकेबल में है ना कल्पेबल हो गया इग्नोबल हो गया डिप्लोरेबल डेस्पिकेबल कल्पेबल इग्नोबल ये सारे के सारे इसके सुनाने में बच्चों ध्यान रखेंगे ना अच्छा बच्चों इसको याद कैसे करेंगे भैया है ना री का मतलब होता है वापस री का मतलब क्या होता है आपके वापस होता है सब आपके और यहाँ पे देखो इसको ध्यान से देखोगे तो ये आपके परेशान है ठीक है ये क्या है आपके परेशान है ठीक है तो याद कैसे करेंगे भैया बहू को वापस परेशान करना ठीक है ये देखो इसको देखो ये कैसा साउंड दे रहा है ये परेशान कैसा साउंड दे रहा है परेशान पर इसको देखो ध्यान से परेशान कैसा साउंड दे रहा है ना So, इसको याद कैसे करेंगे भैया कि आप बहू को दोबारा यानी कि री परेशान करना क्या कहलाता है कैसा होता है सब आपके रिप्रेंसिबल कर लाता ना ये बहू है साहब इनको परेशान किया जा रहा है मारा पीटी की जा रही है इनके साथ में इनका मुंह दबाया जा रहा है सो so, बहू को वापस से परेशान करना क्या कहलाता है आपके रिप्रेंसिबल कहलाता ऐसे याद कर लेंगे बहू परेशान री परेशान वापस से परेशान उसमें छो रिप्रेंसिबल में क्या छुपा हुआ री परेशान वापस से परेशान करना कैसा होता है निंदन नहीं होता क्रिटिसाइज करने लायक होता डिसअवाओ ठीक है डिसअवाओ का मतलब होता है साहब वाव दो देखो बच्चों आपके वचन होता है ना इस वर्ड को यहाँ पे ध्यान रखना ना वाव आपके प्रोमिस होता है सीरियस प्रोमिस ठीक है साधारण प्रोमिस नहीं एक सीरियस प्रोमिस जो होता है वो आपके वाव कहलाता है ठीक है और अगर आप उस सीरियस प्रॉमिस को जो है नहीं मानोगे तो उसको हम क्या बोलेंगे डिसअवाव बोल देंगे सब है ना त्याग देना छोड़ देना सब आप क्या ना सो डिनाय एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ठीक है डिनाय एनी रेस्पॉन्सिबिलिटी और सपोर्ट फॉर किसी सपोर्ट को या किसी रेस्पॉन्सिबिलिटी को आप जो है त्याग दो तो उसे हम डिसअवाव बोलते हैं सब आपके काफी अच्छा वर्ड है रेप्यूडिएट इसका सिनोनिम है रिकेंट इसका सिनोनिम होता है एब्जोर्ब इसका सिनोनिम होता है रेनाउंस भी सिनोनिम होता है ये दोनों कॉमन सिनोनिम है और ये थोड़े से आपके आपके मतलब थोड़े से अच्छे लेवल के है 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 ना ध्यान रखेंगे इतना सा ध्यान में रखना आपको ना? अब बच्चों देखो डिसअवाओ को याद करने का मुझे इस वर्ड्स में तो वर्ड में से तो कोई चीज मिली नहीं है ना ठीक है आप लोगों को बताना इसकी ट्रिक आप लोगों को बना के भेजनी है मुझे ना डिसअवाओ की ध्यान रखना ना मैंने तो इसको सलमान से कर लिया कनेक्ट कि सलमान जो एक बार कमिटमेंट कर देता है ना तो उसे कभी भी क्या नहीं करता डिसअवाओ नहीं करता सब है ना एक बार सलमान जी ने कमिटमेंट कर दिया तो फिर जो है वो खुद भी उसे डिसअवाओ नहीं करते खुद भी उसे छोड़ते नहीं है सब आपके है ना ऐसे करके मैंने इसे याद कर लिया सब आपके नेक्स्ट वर्ड बच्चों आप लोगों के सामने डिस्टिंगटिव है और इसका क्या मतलब होता
डिस्टिंग अलग होना डिस्टिंग होना बेसिकली विशेष होना आपके डिस्टिंग कहलाता है ना अच्छा याद कैसे करेंगे भैया डिस्टिंग को याद करने के लिए मैंने वर्ड का इस्तेमाल किया डिस्ट्रिक्ट का यानी कि जिला मेरा जिला कैसा जिला है भैया बड़ा डिस्टिंगटिव जिला है मतलब काफी विशेष जिला है जैसलमेर जो है वो कैसा डिस्ट्रिक्ट है बड़ा डिस्टिंगटिव जिला है सब आपके काफी डिस्टिंगटिव जिला है सब आपके देखो रेत के धोरे हैं पैलेस हैं बड़ा प्यारा सा बड़ा डिस्टिंगटिव सा आपके जो है बेसिकली आपके जिला है सब आपके डिस्टिंगटिव फोर्टी फाइव को मैंने इस वर्ड को मैंने पहले भी याद किया बच्चों इसका मतलब क्या होता है स्ट्रेंथन मेंटली और फिजिकली इसका मतलब मेंटली और फिजिकली स्ट्रेंथन करना होता है और दूसरा मतलब ये होता है इसका प्रोवाइड डिफेंस अगेंस्ट अटैक है ना सो फोर्ट को फोर्टिफाई हमने सैनिक फोर्ट को फोर्टिफाई करने का काम आपके कौन करते हैं सैनिक करते हैं ये मैंने पहले भी सिखाया था फोर्टी का मतलब होता है मजबूत करना साहब है ना इसका किसी भी अटैक के प्रति किसी भी अटैक के प्रति स्ट्रांग बनाना मजबूत बनाना डिफेंस उसको प्रोवाइड करवाना फोर्टी फाइव कहलाता है तो ये आपके क्या है महल है और इस महल को फोर्ट को फोर्टी फाइव करने फोर्टी फाइव करने का इसको डिफेंस प्रदान करने का काम कौन करते हैं आपके सैनिक करते हैं सोल्जर करते हैं जी है ना तो आसानी से याद कर लेंगे पहले भी ये वर्ड पढ़ाया हुआ है प्रोजोडाइस आपके होता है साहब आपके पूर्व धारणा पक्षपात Preconceived opinion that is not based on region or actual experience. मतलब कहने का मतलब है आप जब भेदभाव करते हो partiality करते हो तो उसे हम basically prejudice बोलते हैं By गॉटरी हो गया preconception हो गया partiality हो गया सब इसके सुनाने में है ना तो ये सारे के सारे इसके प्यारे प्यारे सुनाने में सब बच्चों आप लोगों के सामने स्क्रीन पे याद कैसे करेंगे भैया इसको याद करने का तरीका इसके अंदर छुपा हुआ है प्री यानी कि पहले और जज है ना जज जो है वो पहले से ही आपके प्रजोडाइज्ड है जज जो है वो आपके पहले से ही क्या है प्रजोडाइज है तो याद करने का तरीका बहुत आई जब प्री यानी कि पहले ये जेयूडी में जज छुपा हुआ जज पहले से क्या है प्रजोडाइज है पहले से अपने दिमाग में गंदगी लेके बैठा हुआ है जी बच्चों ना देखो बच्चों याद कैसे करेंगे भैया इनफ्रिंज है ना फ्रिज को बेचने नहीं बेचने का एग्रीमेंट हुआ था क्या फ्रिज को नहीं बेचना है लेकिन मैंने बेचा है ना तो ब्रेक अ लॉ ब्रेक अ लॉ ये देखो ये फ्रिज रहे फ्रिज को नहीं बेचने का एग्रीमेंट होता टू ब्रेक अ लॉ एग्रीमेंट आपके क्या कहलाता है इनफ्रिंज कहलाता है इंट्रिंजिंग आत्मसात मतलब जो पहले से अंदर नेचुरली नेचुरल एबिलिटी या नेचुरली समथिंग नेचुरली अवेलेबल इन समथिंग कोई चीज जो नेचुरली एसेंशियली किसी के अंदर अवेलेबल है पहले से इसके अंदर मौजूद है उसे हम बेसिकली इंट्रिंजिंग बोलते हैं ट्री के अंदर क्या कैपेबिलिटी होती है सब आपके ट्री के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो आपस आपको कार्बन डाइऑक्साइड लेगा अंदर उसके इंट्रेंजिंग एबिलिटी है कि आत्म कार्बन डाइऑक्साइड लेता है सीओ टू लेता है और ओ टू छोड़ता है प्रिवेलिंग क्या होता है सब आपके प्रिवेलिंग का मतलब होता है सब आपके रिवाली दिवाली से मैंने इसको कनेक्ट किया दिवाली पे फटाके छोड़ना कैसा होता है सब आपके प्रिवेलिंग होता है पहले से प्रचल प्रचलित है प्रधान्य है सब आपके एलिवेट क्या होता है सब आपके टू काम टू काम पेन और किसी पेन को जो है बेसिकली आपके टू रिड्यूस अ पेन है ना टू रिड्यूस दी सेवरिटी ऑफ अ पेन किसी दुख की पेन को किसी दुख को या पेन को रिड्यूस करना कम करना एलिवेट करना कहलाता है सब आपके और एलिवेट को हमने कैसे याद किया था एलिवेटर से ये देखो ये एलिवेटर है ये आपके लिफ्ट है ये लिफ्ट क्या करती है आपके चलने के पेन को क्या करती है कम करती है एलिवेट करती है एजिमिलेट का मतलब क्या होता है टेक इन अंडरस्टैंड फुली पूरी तरीके से चीजों को समझना है ना सो तो गधे के जब लात पड़ती है तो चीजों को पूरी तरीके से समझ जाता है बिना किसी समस्या के रेफरेंसिबल आपके नेक्स्ट वर्ड है रेफरेंसिबल का मतलब होता है निंदनीय है ना टू बी क्रिटिसाइज सेवरली है ना बहुत बुरी तरीके से किसी चीज को क्रिटिसाइज करना उसकी आलोचना करना बेसिकली रिप्रेंसिबल कहलाता है बहू को री परेशान बहू को वापस से परेशान करना कैसा है सब आपके रिप्रेंसिबल है डिसअबाऊ का मतलब क्या होता है सब आपके मतलब किसी बात को मानने से प्रॉमिस को किसी बात को मानने से इनकार कर देना है ना किसी प्रोमिस को निभाने से किसी रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने से मना कर देना है ना है ना ठीक है टू डिनाई एनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना ये आपके क्या कहलाता है डिसअबाऊ कहलाता है सो so, भैया याद कैसे करेंगे मैं तो सलमान खान जी से हम याद कर लेंगे इस वर्ड को ठीक है आराम से याद कर लेंगे डिस्टिंगटिव जो है वो हमारा डिस्ट्रिक्ट बड़ा डिस्टिंगटिव है यानी कि बहुत ही विशेष है जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट 45 का मतलब है फोर्ट की रक्षा प्रोवाइड डिफेंस अगेंस्ट समथिंग सो किसी चीज के प्रति डिफेंस प्रोवाइड करना फोर्टी फाइव कहलाता है और फोर्टी फाइव क्या होता है सैनिक जो है वो बेसिकली फोर्ट की क्या करते हैं रक्षा करते हैं फोर्टी फाइव करते हैं प्रोजोडाइज जज साहब हमारे पहले से प्रोजोडाइज है पहले से जो है गलत अर्धावधारणा लेके बैठे हुए बच्चों इसमें याद क्या क्या, क्या क्या करना है आपको दो वर्ड्स की मुझे ट्रिक बतानी है ठीक है एक तो आपको प्रिवेलिंग की बतानी है और दूसरा डिसअबाउ है ना एक डिसअबाउ की बतानी है ना ये दो वर्ड है ये पहला वर्ड है आज का ये आज का हमारा पहला वर्ड है और ये डिसअबाउ दूसरा वर्ड है जिनकी ट्रिक आप लोगों को बतानी है बढ़ते हैं हमारे ट्रिक बनाओ तो जाने के सेशन में पंकज सिंह ने बहुत ही शानदार ट्रिक बनाई है बहुत सारे वर्ड्स की बनाई है इन वीडियोज की ट्रिक जो है 
इन्होंने बहुत ही अच्छी बनाई है स्टेचुएट की बहुत अच्छी बनाई है कॉर्नफ्लेट की मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई ये देखो कॉर्नफ्लेट वाली कॉर्नफ्लेक्स जो है कॉर्नफ्लेक्स को मिला करके कॉर्नफ्लेक्स को मिल्क में मिला करके कॉर्नफ्लेट करते हैं ये ट्रिक मुझे बहुत अच्छी लगी है ना कॉर्नफ्लेक्स वाली है ना कॉर्नफ्लेट से मिक्स करना कॉर्नफ्लेट जो होता है उसकी उसकी ट्रिक है मुझे बहुत पसंद आई उसके बाद में आपके बढ़ते हैं हम सेंटेंस फ्रेमिंग के ऊपर तो देरिय श्रीवास्तव और पूजा बंसल ने बहुत अच्छे सेंटेंस बनाए बच्चों बहुत ही शानदार सेंटेंस बनाए तो जो आज के सेशन को हम यही ओवर कर मिलते हैं कल कुछ और इंटरेस्टिंग शब्दों के साथ में टिल देन चेक केयर ऑल दी वेरी बेस्ट बाय